，奴婢田氏给令妃娘娘请安。田姥姥啊，是。这皇后娘娘都七个月身孕了，你们也该进宫伺候了吧？是。可是，可是奴婢这次是来求令主的。令主，求求您救救奴婢的女儿吧。怎么了？包太医给的药，吃着不中用吗？包太医的药吃着一直还好，可是这半年渐渐失了效力。奴婢的女儿每次发病都难受的死去活来，可是奴婢也没有办法见不到包太医，所以令主求求您，求求您让包太医再给开个药方吧。哎，田姥姥，本宫也想救你女儿，也接济了你这么多年。是，只是本宫眼下有件为难的事儿，实在顾不上你了。啊，令主。令主，求求您了，求求您救救奴婢的女儿吧，她才十六岁啊！令主，求求您了，令主，求求您。说来也巧，本宫这件为难的事情，也只有你有法子解决，旁人都不。你若帮本宫解决了这难事，本宫自然会救你女儿到底。万事恳请娘娘吩咐，奴婢万死不辞，一定给您办好。哪用得着赴汤蹈火呀？只需要你的一双巧手。我真是期盼姐姐肚里的孩子快快生出来呢。听青天剑说，这一胎是祥瑞之胎，定是个阿哥。哎呀，青天剑，皇上对青天剑倒是深信不疑。以本宫的意思啊，姑且听着，不必当真。当年淑妃那一胎，不就是被钦天监给严重了，所以皇上才深信不疑呢。听钦天监的，不如听姜太医的。啊，皇后娘娘肚子里的孩子一切都好，只是月份虽大了，但是娘娘起坐间还是要小心些。这一胎，怕是有早产之余啊。早多久啊？怕是也快了。不过这孩子只要满八个月，接产时顺利些也无大碍。总是要小心些为好。好，索性在家里也总这么惦记着娘娘。哎呀，真难为索性惦记了，自己都是两个孩子的娘了，还一直牵挂着本宫。索性的腿脚不方便，没法来给娘娘请安，于是在家中做了些小衣服，希望。献给娘娘腹中的小阿哥。小阿哥，你也说是小阿哥，庞德太医也说是小阿哥，准不准啊？啊，准不准的，总有五成吧。<笑>这用得着你来告诉本宫啊？依臣妾看，皇后娘娘福泽深厚，定是个阿哥。你也是个有福之人。很快的，你就会有身孕的。皇后娘娘说的是，臣妾相信福报，也相信报应。听说今世病入膏肓，皇上从未去看过。启祥宫那位乏人问津，倒是听说，永寿宫的那位被诊出喜脉来了。春晨，本宫真的有喜了吗？嗯，那太医不会诊断错了吧？包太医亲自诊的脉，怎么会有错呢？那怎么一点也看不出来？哪像一喜了？恭喜主，贺喜主，多年美梦终于成真了！快起来，快起来，赶紧派人告诉我额娘，还有陪我去安华殿去还愿。好，并非恩宠不衰，玉玺也是意料之中了。令妃微贱之时，总是受到金石欺凌，如今金石落魄，令妃却得意至此，真是世事轮流转呢。姜太医，啊，娘娘，金玉言是不成了吗？回皇后娘娘，微臣看过金石的脉案，油尽灯枯，怕是时日不多了。时日不多了。那有些话，必得问个分明了
，你这个贱婢，想跳怎么宫吗？奴婢知错了，奴婢知错了，奴婢下次一定仔细着。主儿，金钟公公来了。奴才请令主安，你下去吧。是。刚熬的红枣燕窝汤，奴才伺候令主用。皇上这两天没来瞧您，生气了。有什么可生气的？本宫虽是头胎，但比不上皇后的祥瑞之胎。皇上顾不上本宫，也是应当的。天照祥瑞，皇上这般上心，那是好事儿啊。当然是好事了。奴才求您了，为了龙胎好歹喝一口啊！哎，您呐，就好好安胎养着身子，奴才为您喝两口就得回去伺候皇上了。听说皇后这一代，大有可能是早产，皇上可不放心了。是吗？看来这祥瑞之胎要早点落地。这些生老了，得早些伺候了。奴才先回去伺候皇上了。奴才先告退了。春蝉，主，传田姥姥过来说话。本宫有孕，要听听女人的生产经。是。您慢点儿，娘娘这么大月份了，还日日去向太后请安，太后会念着您这份孝心的。月份大了，多走动走动也是好的。